Hoe kom neem partij goed so oor, prof, terwyl ander nie nooit een probleem raak nie? Ja, wie dit is, as jy denk hoeveel plante het mense al na Latijne van oorzee geplant? Duisende, ne? Maar net een paar ruk dan heel te maand uit, word agressieve indringer, soos ons sê. En dit is twee goed wat dit doen. Die ding moet te competeerder wees, wat met die ander plante kan competeer, wat baie selde gebeur. Maar die ander ding is, die goed kom in sonder hulle natuurlijke vijande, sonder die dieren wat hulle eet, die insekte en al die ander peste. En dan het hulle onrechtvaardige voordeel. Die goed hier so het allemaal hulle peste en hulle... So is niks wat onbeheer nie, hy kan maar net aangaan. Dit is die ding, hy is nou lekker geïsoleerd van al sy vijande, en dan ruk hy handen uit, en dan lyk dit soos hier so. Duisende jare terug al, het die Egyptenare begin om kattemak te maak, net om hulle rotplaan, hulle graanskiere te probeer oplos. Die Chinese het al baie, baie lang terug, ek praat nou van die antieke Chinese beskavings, het hulle al specifieke kolonies mire geteel, en hierdie hoope met die kolonies in verkoop aan hulle citrusboere, om specifieke gogheidkies, wat nie daar moes gewees het nie, op hulle citrusplante mee aan te val. Selfs in Zuid-Afrika, is het seker al amper 100 jaar terug dat ons besluit het om natuurlijke vijande in te breng om die strijd tegen Turksvij oorname aan te sê. Dit vandag weet baie min mense van ons hoe groot die Turksvij probleem was. Skaars 50 jaar terug was daar omtrent 900.000 hektar van ons grond in Zuid-Afrika oorgeneem dier Turksvij. Dit is amper een miljoen hektar. En toe bring jy ons nou het kotje niel in. Die ding, die luis wat die rooie kleurstof maak wat die rooie baikies, hulle rooie baikies meegekleur het. En kaktoblastus, wat die mot is, wat die larves hierdie goed so vreet. En hulle het al die honderde duisende hektare teruggewend, door bloot hierdie twee insekies vry te laat. En ook hier by Sjalele op Shabanyati, lyk het of hulle stadig maar seker die Turksvije onder beheer kry. Maar hier is ook ander indringerplante wat hulle nou so die strijd aansê. Die nachtblom, of Queen of the Night, is een van hulle. Johan, kom kyk hier so. Vir hierdie goed, het die ou blijkbare hele plaasje gekoop vir die mooie nabome, ne? Maar, hierdie, kom nie melksap uit nie. Dit is een kaktus. Ingevoer, baie ons dink dit is een naboom, maar dit is een ellendige ingevoerde pes. Maar kyk weer, ne? Hulle het die ding gekry wat omwen, Weer eens een luis, en kyk hoe maak hy die groeipunte dood, hierdie goed is gedoem. Hy is speciaal ingebring. Ja, en... Nou kap jy die gogas af. Ek gaan saamvat, ek wil daar by my hee. Want ek het ook van die ellendige goed daar by my. Prachtige winrecept weer eens om hierdie goed uit te roei. Ek nou een plaas gekoop het, Achter die goed aan van nabome, dan kan ek verstaan dat jy het een kaktus noem. Hierdie wolhuise nou, wat hier sit, hierdie is natuurlijk nie die luise nie. Dit is eenvoudig net hulle wasafscheiding waarmee hulle self beskerm. En so kom die goed ook nie sommer nie van natuurlijke vijande optel nie. En hulle versprei van plant tot plant met klein kaktus jy kan maar sê ballonniekies, hulle spin fijn sy draaikies, die klein nymfies, en dan waai hulle met die wind. En dan land hulle net toevallig weer op een ander een, maar duisende, ne. En dan so besmet hulle hierdie plante wind af, ne. Baie van hierdie plantluise, ne, en wolluise en goed, hulle spoeg natuurlijk in die ding in, om die weefsel en goed op te los, en dan suig hulle dit op, en die spiegel is baie giftig soos een bosluis, ek kan ons een dier syk maak, sonder om een syk te oor te dra, net van die vergiftiging. En dit lyk my doen hierdie goed ook, want jy kan baie keer sien, onder die vreterasie, raak die plant geel, en dan begin hy duidelik daar so vergiftig raak, van die goed. Maar dit is ook nou nie helemaal so eenvoudig as, bring die vijand in, en dan is die probleem opgelost nie. Wat is die natuurlijke vijand van hierdie indringer, een indringer 
op zichzelf wordt. En dat is een hele paar gevallen in die geschiedenis wat dit al gebeur het. Zeker een van die bekendste gevallen was die Australiërs wat een riet para ingebring het van Zuid-Amerika af. Hulle het probleme gehad in sy kriet met sekere gogas, toe oor hulle maar hierdie para vreet hulle, bring hulle in van Hawaii die kant af, en hierdie para, wat 20 centimeter groot word en giftig is, land toe in Australië, en besluit tomme net met die landing daar, dat hierdie inheemse Australiese kos wat hier rondloop, baie lekkerder is as die gogaitjies wat hy op hierdie te vreet waar hy vandaan kom. En hy begin baie agressief verspreid. In die proces het klomp ander species uitgedruk, een klomp van die goed opgevreed, en vandag nog, dis nou al omtrent 80 jaar later, is hy een geweldige probleem wat in sekere dele van Australië met soveel as 5 kilometer per jaar verspreid. Sy gebied word net eenvoudig al hoe groter. Dis een nachtmerrie vir hulle. Nou wat bijvoorbeeld, as hierdie wolluise, wat nou op hierdie Queen of the Nights moet kom sit en hulle opvreed, skielik besluit, maar ons nabome is net so lekker of lekkerder. Nou sal ek jou wees, hoekom die wolluise op die koningin van die nacht nooit het is te nummer aan hierdie goed sal vat nie. Kijk wat kom daar uit, melksap, vinnig, vinnig, en pas sap. Hierdie euphorbiase sap is ongelooflik giftig. En hy is so erg, dat as jy hierdie in jou oog kan gaan kry, kan jy blind raak. En hy sal blase trek op jou vel. Selfs hierdie goedse jening is nou glad nie goed vir jou nie hoor. Jy krij verskrikkelike maag aandoening as jy die goedse jening het. Ontzettende gif, en dis natuurlijk ook om die luise nooit op ons inheemse naboom sal gaan. Want dis heel te mal een ander oorde plant. Daar is kaktusse, hier is een euphorbiane. So, die nachtblomse daar is getel hier. Maar Charles het ook met Natalse grootste indringerprobleem op die reservaat. Net hierna. Die volgende pest wat Charles hulle met sy eie vijande aanval, is Kromelina. Die Afrikaanse naam is Parafienbos. Brandhuis is Parafien, hoekom? Dit is, dit is glo, hoekom ja. hulle om so noem. Ja. Hoe ver ja. trek hy nou hier so in Kozula Natal? Het jylle idee? Prof, hy sal recht dier, dier Swaziland. Is hy is hy erg bezig al om oor te neem. Hy is bezig ja. om Laveld toe ook te gaan. Lyk my sê, hy is al klaar in die kreer Wiltuin ook. Vooral in die noorde van die Wiltuin, soos wat ek oog, verstaan. Oog. En is toe dat Sjaal vir professor Des Conlong, die senior entomoloog van die Suiker Navorsingsinstituut, vraag om te kom help. Um, we, we've released a, a leaf feeding moth, an octeered moth, uh, called uh, Perichetes, and that worked really well on, on the south coast. Uh, the larvae, it's like a silkworm, they eat, eat the leaves. Yeah. Um, and the more recent introduction is a little agrimazid fly that, that mines the leaves, the larva mines the, the leaf. Uh, they'll just eat and eat more and more of the, the mesophyll, uh, the, yeah. the, the green yeah. plants, and it'll eat until it gets to that, that stage. Yeah. And, and then uh, you normally find a, a yellow larva in, in that, uh. which will then drop, uh, when it gets to that stage, will drop out and pupate in, in, mm. in the soil. Yeah. And then that's sort of what's left. So you can see the, 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 all, the, all the chlorophyll, or the photosynthetic area is reduced yeah. on the leaf, and that yeah. again stresses the plant makes mm. it less vigorous and, and reduces flowering, uh, mm. which is mm. really what, what we want. Maar om te keer het ons nie die riet parapaikie van die Australiërs volg nie, is daar dees daar streng reels en plek voor een nieuwe vijand in ons land toegelaat word. Eers word hulle lang in quarantaine gehou om seker te maak dis al wat inkom. Dan word hulle getoets om seker te maak dat hulle net die teiken plant sal aanvat en nie dalk sal oorspring op een van ons eie nie. En, sodra die slim mense seker is dus veilig, word hulle op groot skaal geteel en losgelaat. Maar afhangende van hoe groot die indringer probleem al reeds is op daar stadium, kan het jare en selfs de kades neem vir die klein vijandkies om een beduidende verskil te begin maak. Dis lang termijn oorlogvoering die. Hoekom kan nou nie maar net ontsla raak van nie? Kan brand hulle af, kap hulle uit, plik hulle uit die grond uit? Ja, die, die koste is iets ongelooflijks. Wie as een pla- plaas ingeneem is dier een werkelijke indringer, kan het jou net soveel koos as die plaas om hulle weer uit te roei, mechanies of chemies of so. Die ander ding is, dat dit is dan tydelik, ne? dan kom die goedse sare weer op en dan het jy maar net weer na een paar jaar weer die selle situasie. En uh, die enigste manier om die ding permanent op te los, is maar eindelijk biologisch. En natuurlijk is goedkoop. Ne? As jy het nou bykie meer tyd vat, jy los hierdie vijande van die goed, 
hulle roeel uit en dan hou hulle onder beer, jy gaan nooit weer heel te maar uitroe nie, hy gaan hier wees, maar dan sy deel van die ecostelsel en hy het sy plekkie, en die vijanden hou hom net soos enige ander plant, mooi in balans met die ander, dis die gedachte. Die Lantana Camara is geluis as een van die ergste indringerspecies in die wereld, en Zuid-Afrika het al elf biobeheer insekte hierop losgelaat, Maar al het hulle om plek plek geknou, kry ons om net nie onder beheer nie. Wat die soektocht na geskikte vijande nog moeiliker maak, is dat ons ook een inheemse lantana het, wat nie in die slag mag bly nie. Hier is nou die inheemse lantana, en hom moet ons natuurlijk beskerm. Ons kan nie gogas inbring wat hom vreet nie. Hy groe oorals op die berge, lieflike thee wat hulle van hom maak, en besie wat hy kan eet, Ons het hulle altyd geëet, so persbesie en prachtkever wat op hom bly. Hom kan ons natuurlijk nie laat aanval nie. Na baie kop, krap en navorsing, het die Landbouw Navorsingsraad nou 7 nieuwe uitheemse Lantana specifieke vijande ingebring, wat belofte inhou. What is he going to do to the Lantana? The little adults eat the leaves, so you'll get little feed holes in the leaves themselves. And then they, they lay their eggs on, on the petiole yeah. of, of, of the, the plant. And, and then they form uh, little galls on the petiole and then that causes the leaf to fall off. Okay. And then that um, stresses the plant. The yeah, right. That's right. Saam met al die ander vorige insekte en die snuitkever wat die blare laat afval om die plant sy groei te stuit, gaan hulle nou die lantana met nog een vijand bombardeer wat in die wortelstokke amok moet maak. En al die moeite, net omdat mense oorspronkelijk mooi blommiekies uit die ander wereld in hulle tuine wou hee. Prof kry die eer om die eerste van wat hoopelik die pesse nekslag gaan wees op eie bodem vry te laat. Reg, ons soek nou een oranje lantana, ne? Daar is hy. Om hulle goeie begin te gee, gee ons vir hulle die lantana waarop hulle geteel is. En hoe werk hier die keverkies, prof? Kijk, hulle, hulle, die volwasse keverkies, vreed die blare, wat die plant nou so'n biekie gaan terugsit, daar is die kerelkies, die bronskleurige oukies. Maar die grootskade doen die larves, want hulle gaan in die wortelstok in, en boer in die wortelstok. Na die mooie bronskeverkies daar. Maar hulle spring verskrikkelijk. So, as ons nou hulle hier insit, Gaan hulle daarom weer op blare land as hulle spring. Hierdie is die heel eerstes wat vrygelaat word in die land. Dit is nogal een dramatiese oomblik. Want as julle eerst vrygelaat is, dan is daar geen omkeer meer. Maar seker is dit op film. So hulle sal weet wie wie om te vermoor as hierdie goed skade doen. Ja. En, net soos die lantana, die ander indringers en hulle ingebringde vijande, is die keverkie nou ook vir altyd deel van ons ecostelsel. Ek denk is net logies, dat allemaal verstaan, dat er altyd toch maar een mate van risiko daan is, om so'n natuurlijke vijand in te bring. Ek vind, ons weet nie oor hoeveel jaar het gebeur nie, maar dalk is daar een kans dat die ding een smaak ontwikkel vir iets van ons eie, en dit begin opvreet. Maar die feit is, dit is een baie klein risiko, vooral na al die toetse wat gedoen word. En as ons nou uitwerk wat sy skade rug ons nie as risiko nie, maar verseker aan, met gifstoffe en al ons ander vorms van bestrijding, dan denk ek dit is een kans wat die moeite werd is om te vat. Jy weet, die vijande gaan hierdie indringers help om hulle leeplek in ons omgeving te kry. Hulle gaan nou nie uitwis nie. En dit is al wat vir ons eindelijk nog kan vraag vandag. En sekerlik, as ons genoeg geduld het, soos wat die natuur baie het, dan sal die vijande, as hulle een probleem raak, ook maar net dier haar syklus gaan en met die tyd weer hulle eie leeplek in ons omgeving kry. So eenvoudig, so is dit. Maar dit laat my wonder wat die hele ding van inheemse plante, jy weet, wat is inheemse en wat is uitheems, maak ons nie een fout hier aan so streng te wees op sogenaamde uitheemse plante nie, want so mens nie, as jy nou, ek wil amper so filosofies aan, dan kyk, so mens nie kon sê, maar die mens as een specie, doen maar nie die selfde wat die voels doen met die saad en die smeer. Ons doen dit op een ander skaal, want ons is een ander soort organisme. Maar eindelijk is hierdie goed nie rarig meer uitheems nie, want hulle is dier 
een specie verspreid op die planeet? Ja, ik, ik, uh, ik is eigenlijk een voorstander van die filosofie. Als het ding ingeburger is en uit zijn plek gekregen, soos een eikeboom in die Vulgerboom in die vrije <laughs> ja. staat of een boekom of een... Dan uh, moet je ophou praat van een uitheemse ding, maar die goed verspreid maar die hele wereld vol so op. Die ding is net als hij buiten context nog is, dan hy moet als het ware door die ecosysteem mak gemaakt wees. Dan wordt hij een jongs, dan wordt hij deel van die ecosysteem. Die voels broei net zo so lekker in een boom en goed gebruik het. Omdat hulle nou al een paar honderd jaar daar is, is hulle eindelijk nou al baie mooi deel van die systeem. So ek, ek is niet een puritein wat dit betreft nie. Jy weet, jy kan definitief, is goed die heel tyd bezig om te migreer en van verspreiding te verander. Maar dat is een kwestie van tijd. Je moet die ding of lang tijd kan gee, of je moet hem vinnig een balans bring. Een van die twee moet je doen, anders vervoeter jy te veel species op in jou ecosysteem. En dit laat my denken aan, jy weet, ons is, is vooral ons Afrikaners, ons is baie lief om te sê, ons is van Afrika, jy weet, vooral op, op politieke gebied is ons een betleier goed. En ons kom ook van Europa af, ons is nou al een tijd hier, maar als ons onszelf goed kan beschouwen, dan kan ik zekerlijk maar sê, dat hy wil gewoon met saampie groot trek, waar ze geplant is by die rivierse wal, ek stem, is ook in hem. Ek stem, jy kom al met jou saam. Of als hij uitheems is, is ons ook uitheems. Ja. En die, die maatstaf wat ons gebruik in die ecologie, is die ding, Hou hy sy plek? Ben jy in balans? Of begin hy ander goed uitroeien? Nou, nou, dat had ons nie goed gevaar. Dat ons nie te goed gevaar. <laughs> en ons hou nie ons plek op die oomlik. <laughs> nee, maar dit geldt vir die hele mensdom. Ne? En uh, jy kan sê, die mensdom is soos hierdie goed. Hy het nog nie sy plek op die aarde met beskuidenheid begin bekleen nie. <laughs> <laughs> Kom, schat <gaan> nie. <laughs>